വിലക്ക് ലംഘിച്ച് നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങണമെന്ന ആവശ്യവുമായി ഇന്നലെ പായിപ്പാട് പ്രതിഷേധിച്ച ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾക്കെതിരെ പോലീസ് കേസെടുത്തു തൃക്കൊടിത്താനം പോലീസാണ് കേസെടുത്തത് അനധികൃതമായി സംഘം ചേർന്നതിന് കണ്ടാലറിയാവുന്ന രണ്ടായിരം പേർക്കെതിരെയാണ് പോലീസ് കേസ് അന്വേഷിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇവരുടെ ക്യാമ്പുകൾ പരിശോധിച്ച് ഇരുപത് മൊബൈൽ ഫോണുകൾ പോലീസ് പിടിച്ചെടുത്തു പായിപ്പാട് പ്രതിഷേധം ഉയർന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കോട്ടയം ജില്ലയിൽ നിരോധനാജ്ഞ പ്രഖ്യാപിച്ചു നാലുപേരിൽ കൂടുതൽ കൂടരുന്നാണ് നിർദ്ദേശം പായിപ്പാട് ഉൾപ്പെടെ സംസ്ഥാനത്ത് ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾ കൂട്ടമായി താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്തെല്ലാം സമൂഹ അടുക്കളയുടെ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങി ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾ തന്നെയാണ് പാചകക്കാർ ഇവിടേക്ക് ആവശ്യമായ ആവശ്യ വസ്തുക്കൾ ജില്ലാ ഭരണകൂടം നൽകും ചങ്ങനാശ്ശേരി പായിപ്പാട്ട് ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾ സംഘടിച്ചതിലെ ഗൂഢാലോചന കണ്ടെത്താൻ പോലീസ് അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കി ലോക്ക്ഡൌൺ കാരണമാക്കി ദേശവ്യാപക തൊഴിലാളി പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്നു പ്രതിഷേധമെന്നാണ് സൂചന എറണാകുളം റേഞ്ച് ഐ ജി മഹേഷ് കുമാർ കാളിരാജിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് അന്വേഷണം നടക്കുന്നത് മൂന്ന് ഇൻസ്പെക്ടർമാരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം രാത്രി തന്നെ ഇവർ താമസിക്കുന്ന ക്യാമ്പുകളിൽ പരിശോധന നടത്തി തൊഴിലാളികളിൽ നിന്ന് വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചു ഇരുപത് മിനിറ്റിനുള്ളിലാണ് പായിപ്പാട്ട് മൂവായിരത്തിലേറെ തൊഴിലാളികൾ ഒത്തുകൂടിയത് കൃത്യമായ ആസൂത്രണമില്ലാതെ ഇത് നടക്കില്ല തീവ്ര സ്വഭാവമുള്ള ചില സംഘടനകളുടെ പങ്ക് പോലീസ് സംശയിക്കുന്നു പ്രതിഷേധത്തിന് മണിക്കൂറുകൾ മുൻപ് ഏതാനും ഓഡിയോ വീഡിയോ ക്ലിപ്പുകൾ തൊഴിലാളികളുടെ ഇടയിൽ പ്രചരിച്ചു ഉത്തരേന്ത്യയിൽ പ്രതിഷേധത്തെ തുടർന്ന് തൊഴിലാളികളെ നാട്ടിലേക്ക് വാഹനങ്ങൾ ഒരുക്കിയതും ഇതിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയാണ് പ്രചരിച്ചത് പ്രതിഷേധിച്ചാൽ മാത്രമേ ആവശ്യം അംഗീകരിക്കൂ എന്നതായിരുന്നു ആഹ്വാനം ഇതാണ് രാജ്യത്തുടനീളം സമാന സമരങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കാൻ ഗൂഢാലോചന നടക്കുന്നതായി സംശയിക്കാൻ കാരണം കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലും സമാന സന്ദേശങ്ങൾ ലഭിച്ചിരുന്നതായി കരാറുകാരും മൊഴി നൽകി തുടർ പ്രതിഷേധങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത കണക്കിലെടുത്ത് പ്രദേശത്ത് കൂടുതൽ പോലീസിനെ വിന്യസിച്ചു മറ്റ് ജില്ലകളിലും സമാനമായ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് വിവരം ഇത് കണക്കിലെടുത്ത് സുരക്ഷ കൂടുതൽ കർശനമാക്കി പായിപ്പാട് ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളുടെ പ്രതിഷേധം ആസൂത്രിതമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു ഗൂഢാലോചന നടത്തിയവരെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരും പ്രതിഷേധത്തിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചത് സമൂഹത്തിൽ അസ്വസ്ഥതയുണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ശക്തികളാണ് തൊഴിലാളികളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച് നാടിനെതിരായ നീക്കമാണ് ആരെയും നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്നും പിണറായി കൂട്ടിച്ചേർത്തു ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളുടെ പ്രതിഷേധവും ആശങ്കയും പൊതുവായി പ്രകടിപ്പിക്കപ്പെട്ട സാഹചര്യത്തിലാണ് സർക്കാർ ഇക്കാര്യത്തിൽ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത് ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളെ അവരുടെ നാടുകളിലേക്ക് അയക്കാനാവില്ല ഇത് രാജ്യവ്യാപക ലോക്ക്ഡൌണിനെയും കോവിഡ് പ്രതിരോധ നടപടികളെയും അട്ടിമറിക്കും ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളുടെ ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് മുതിർന്ന ഐ എ എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ നേതൃത്വം നൽകും സുരക്ഷയ്ക്കും ക്ഷേമത്തിന് മുൻ മുൻഗണന നൽകുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചു എല്ലാ ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾക്കും സൗജന്യ ഭക്ഷണം ഉറപ്പാക്കും അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഫലവ്യഞ്ജനങ്ങൾ നൽകും ഹിന്ദി സംസാരിക്കുന്ന ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരെ ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് നിയോഗിച്ചതായും മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചു എറണാകുളം ജില്ലയിലെ ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾ സുരക്ഷിതരാണെന്ന് മന്ത്രി വി എസ് സുനിൽകുമാർ പറഞ്ഞു തൊഴിലാളികൾക്ക് സംരക്ഷണം നൽകാത്ത തൊഴിലുടമകൾക്കെതിരെ കർശന നടപടിയെടുക്കും ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളുടെ ആശങ്ക പരിഹരിക്കാൻ പെരുമ്പാവൂരിൽ പോലീസ് റൂട്ട് മാർച്ചും ബോധവൽക്കരണവും നടത്തിയിരുന്നു ആരോഗ്യ സുരക്ഷയ്ക്കും ഭക്ഷണ വിതരണത്തിനും ഏർപ്പെടുത്തിയ ക്രമീകരണങ്ങൾ വിവിധ ഭാഷകളിൽ അനൗൺസ് ചെയ്തു വാടകയുടെ പേരിൽ തൊഴിലാളികളെ കെട്ടിടമകൾ ഇറക്കിവിടില്ല എന്നും പോലീസ് ഉറപ്പു നൽകി 